ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಚಪಾತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೋಸೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಲಸಿನಕಾಯಿ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಚಪಾತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲಸನ್ ಬೀಜದ್ದು ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಿ ಫ್ರಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಸಿಪ್ಪೆನ ಈ ತರ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬೇಯದಿಕ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯದ ಹೇಗೆಂತ ಹಿಂಗ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ಕುಟಾಣಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ತರ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಎರಡು ಸಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಉಗ್ರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಡಿ ಉಗ್ರಿಂದ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಉಗ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಗ್ರು ಒಳಗಡೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಚಾಕುವಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು ಹಾಗೆ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಜಾರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ತರ ಕುಟ್ಕೊಳಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ತರ ಕುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗ ಕೂಡ ಬೆಗಿತ್ತೆ ಹಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬೇಗ ಅದು ಫಂಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಇರೋಂತವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆನೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬೇಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕುಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಅವರೆಕಾಳು ಏನಾದ್ರು ಈ ಬೇಸಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಬೇಯಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ ಸಾಂಬಾರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಧಿ ಒತ್ತ ಇರೋರು ಆದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬೀಜನು ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ತಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ಹಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋದಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಲ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಲರ್ ಕೂಡ ನಾವು ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಲಸಿನ ಬೀಜನ ನಾನು ಅವಾಗ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸಿಪ್ಪೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅದೇ ಸಮೇತ ನೀವು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಅಲಸಿನಕಾಯಿ ಬಿಡಿಸ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜನೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನದ ವಲಯ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಹೊಲೆನಲ್ಲಿ ಕೆಂಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀರ್ ಕುದಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕುದಿಯೋ ನೀರ್ಗಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಅದು ಬೇಯಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ
ಹಾಕಿದ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಬೇವ ಕೊಡೋಣ ಹಾಗೇನೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಟೊಮೆಟೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಹಳದಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಉಪ್ಪಿನ ಪಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಟೌವ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಷ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ ಒಂದು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಅವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ತರ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡ್ದಿರುತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಟೊಮೆಟೊ ಹಂಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೊಮೆಟೊ ನ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಿ ಬೇಕನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಬೇಯಿಸಿರೋ ಅಲಸಿನ ಬೀಜ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಗಿಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದೀವಲ್ಲ ಈಗ ಹಾಲಗಿಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಾಲಗಿಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಯಿಸಿರೋದನ್ನ ಪರೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಂಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಳೆ ಸರ್ಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ತರ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಲರ್ ರಸ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ತರ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಪ್ಯೂರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಸ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಟೌವ್ ನ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಹಳದಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೆಂತ್ಯ ಒಂದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ತೆಗ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಲಸಿನ ಬೀಜನ ಬೇಯಿಸಿರೋದನ್ನ ತುರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಪಲ್ಯ ಹಾಕುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡ್ತಾರದ್ರಿಂದ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೌವ್ ಸಿಮ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಪುಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷದಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕೈ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಹಾಕಿರೋಂತ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ತಡ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಸ
ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒಂದ್ ತೆಳ್ಳ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರು ತಕ್ಷಣ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್